नमस्कार मित्रों आ, हमारी आ, आज कहूँ या कल कहूँ कि आज सुबह जो है आ, कुछ विजिट्स थी कल्चरल वर्किंग ग्रुप की सेकेंड मीटिंग जो है वो हमने भुवनेश्वर में कंक्लूड की और सही मायनों में जो वर्किंग ग्रुप की सेकेंड मीटिंग यहाँ हुई है उत्कल प्रदेश उत्कल प्रदेश जो है वो अपने आप में उत्तम कला के लिए जाने जाने वाला प्रदेश है और वहाँ पर कल्चरल वर्किंग ग्रुप की सेकेंड मीटिंग हो तो ये अपने आप में बहुत हर्ष का विषय है और आज हम गांधी म्यूजियम में इटर्नल गांधी एग्जिबिशन देखने के लिए भी आए और जितने हमारे डेलीगेट्स आए हुए हैं अन्य देशों से उनको भी गांधी जी की अहमियत और गांधी जी की जो विचारधारा थी और कैसे वो एक भारतीय विचार है विभिन्न भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ साथ ही में उदयगिरी की गुफा है और उदयगिरी की गुफा में जब जाते हैं तो प्राचीन मानव से लेकर दसवीं शताब्दी और तेरहवीं शताब्दी तक के अवशेष वहाँ पर मिलते हैं जिसमें प्री हिस्टोरिक जो व्यक्ति था वो वॉल पेंटिंग्स कर रहा है जैन गुफाएं हैं जैन दर अरिहंत को समर्पित की हुई गुफाएं हैं रामायण के सीन्स हैं चैत्य हैं तो ये सब जो को एग्जिस्टेंस और सबकी एक्सेप्टेंस का विचार जो है वो भारतीय परंपराओं का विचार है और इससे पहले जो चार विषयों के ऊपर बातचीत हुई उससे पहले चार विषयों के ऊपर बहुत डिटेल में वेबिनार्स भी किए गए थे और एक पूर्व में एक हमारी पहले मीटिंग हो चुकी है और अब हम तीसरी मीटिंग की ओर बढ़ रहे हैं कि ताकि जो आउटकम डॉक्यूमेंट है जो कि हेड्स ऑफ स्टेट्स और चौथी जो कल्चर मिनिस्टर्स की डिटेल uh, मीटिंग होगी उससे पहले तैयार हो पाए ये लगातार हमारा प्रयास है और मैं उड़ीसा uh, को uh, इनके uh, सभी लोग जो समर्पण के भाव से कार्य में रहे मुख्यमंत्री जी और uh, इन सब का धन्यवाद करती हूँ और uh, आप सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी का विशेष uh, जो uh, आग्रह है वो भारत की सभ्यता संस्कृति को प्रिजर्व करने का हेरिटेज को संजोने का और भारतीय विचार को आज़ादी का अमृत महोत्सव के समय पर आगे बढ़ाने का क्योंकि उनका मानना है कि अब से आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि ये यही समय है सही समय है और ये अमृतकाल का समय है जिसमें हर भारतीय अपनी मेहनत से अपने अच्छे विचारों से रिजॉल्व करके एक्शन की तरफ बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेंगे और तभी आने वाला जो भविष्य है भारत का उज्जवल होगा आई विल से द सेम थिंग इन इंग्लिश इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा फॉर आर सेकेंड कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग फॉर जी ट्वेंटी वेरी वेरी प्राउड ऑफ आर हेरिटेज and uh, i'm so happy that uh, state of urissa uh, was uh, chosen for the second working group meeting uh, known to be utkal which is uttam kala kshetra and uh, that's what uh, urissa represents and right now we are present in a uh, modern museum uh, of Gan uh, eternal gandhi and eternity of gandhi lies in the thought process of eternity of india and uh, the thoughts which have been picked up from various thought processes right adjacent is udegiri caves and udegiri caves themselves represent the time period before kharvelas kharvelas and post kharvelas and all kind of detailing you will see from ancient uh, humans who lived in those rock cut shelters to transition when first century bc the the rock was cut and uh, uh, used by uh, jain monks and others and subsequently used by several others you find hindu deities you find the engravings with the story of ramayan and several other jatak uh, kathas so this is india where uh, we all stem from the same tree and we represent different branches 
and we know we have the lessons in coexistence. And when Gandhi ji taught the lesson of peace and harmony to the world, he was inspired by ancient uh, uh, Hindu text. And I also must say that uh, working here on the culture working group as a second meeting uh, was uh, a really pleasurable experience. I thank the government of Orissa, people of Orissa, all the officers who were engaged in this uh, working, including the chief minister. And uh, the prime minister, Modi ji, has inspired us and also told us that this is the time and this is the right time because we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahatsav when India has completed 75 years of its independence and from now onwards for 25 years India has to work really hard and take India position what it used to be and that uh, pole position will come to us only by our right thinking and right resolve and right resolve to be followed by right action. I am very sure the youth of today, the people of today who are going to be the leaders of coming 25 years and independent India when India is going to achieve its dignity, respect what it deserves uh, in uh, 25 years will come through all the people who are going to work hard and achieve their goals. Uh, before this uh, second uh, working group meeting, we had the uh, uh, first meeting at Khajurao and uh, post that we have had uh, four webinars and uh, four web engagements through which uh, a lot of work and uh, effort has been put in and we are working now towards the third working group meeting so that uh, uh, the Indian perspective on culture especially gets to be included and uh, culture is a, a separate working group unlike the earlier times of G20. Uh, it's not just an annex uh, to the main working group, but it's a separate working group. And G20, when talks about uh, uh, harmony, peace, I think culture is what one needs to look at because culture connects in a, uh, in a present day uh, world where a lot of stresses and strains are showing up, uh, culture is one way of engagement which can bring everyone together. I, all the people I have met are uh, very excited and uh, it's, a, it's a knowledge sharing experience with them and uh, they have been very amazed with the craftsmanship with the culture of uh, India and uh, elephant uh, Gufa at uh, the elephant cave uh, in first century BC mentions the word Bharat Varsh. So those who do not understand that and, or those who say India was never one, I think they need to go back and read Kharvela inscription of uh, uh, Hathi Gufa because uh, Bharat Varsh was always there and is part of our uh, Sanskriti, our culture, and that's what needs to be understood uh, by those who are uninitiated in the subject. Uh, so uh, we are working on it. We have engaged with uh, uh, several IITs because one was the structural damage which happened over a period of time. The second is the stone itself is a, the nature of the stone is also uh, very different and we are very close to the sea and the saline waves and the saline atmosphere also leads to erosion. For that we use the chemical treatment for preservation but a lot of documentation is also going on and the sand which got uh, filled in in 1903 or 1905 uh, we are on experimental basis removing part of it to see how the structure sustains itself and uh, it's a long task but we are on it. We are, yeah, whatever preservation and conservation also has uh, its limitations and the neglect of uh, past years, uh, we are trying to compensate that.